ಸೊ ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೈ ಮ್ಯಾಥ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಆಲ್ ನೋ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೊರತು ಐ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಚಾಪ್ಟರು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರೀ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಿದೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೀಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಯು ಪಿ ಸಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ನೇಮಿಂಗು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಮೆತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಎತ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಯು ಪಿ ಸಿ ನೆಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ಸಿಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಟಾಲಿಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬೆನ್ಸಿನ್ನು ಟಾಲಿಂದು ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೆಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಆಲ್
ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯೂ ರೀಸನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಒಂದು ಸತಿ ಓದಿ ಕಾಮಾಗಿ ಓದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ಲು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ಸಪ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಿಷನ್ನು ರೆಜಿಮೆಂಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮೂರು ಹೆಚ್ ಅಪ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಡಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಡಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿನ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಬ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್ ವಿನ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆ ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ಬರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆರಿಡೇಟ್ರಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ತುಂಬ ಸತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರ
ನೋಡಿ ಇರೋದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆಯಿತಾ ಯಾವುದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಿರರಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಓದೋ ಆಸ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಒಂದು ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಪವರ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಬಂದು ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವಿಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವಿಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಏನಂದರೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐರಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೈಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ನು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಯೋಪಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಯೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓದಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರೆಸ್ಪೋಯ ಬೇಬಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಯೋಪಿಯಾಯಿ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಏಳು ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಗ್ಯೂರಿಸನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯೂರಿಸನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ರೇನ್ಬೋ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊ
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಓದಿ ಈ ಎರಡು ಲಾಸ್ಟು ಸೋ ಎನರ್ಜಿ ಸಬ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ವೇವು ಮತ್ತು ಓಷನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಝಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಝಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿದು ಹಝಾರ್ಡ್ಸು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಆರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಫ್ಯೂಸು ರೆಡ್ಯೂಸು ರಿ ರೀಪರ್ಪಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದೊಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸು ಡ್ಯಾಮ್ಸು ಮತ್ತು ರೇನ್ ರೇನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆ ಬುಕ್ಕು ಈ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ರನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಓದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯೂ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನೋಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿಂದ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೂರು ಮೂರು ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಂಪ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿದು ಅದು ನ